ஓய்வு நாள் நல்ல நாள் மகிமையில் கன நாள் ஓய்வு நாள் நல்ல நாள் மகிமையில் கன நாள் மகிமையாகவே எப்போதும் இருக்கும் மகிமையாகவே எப்போதும் இருக்கும் மகிழ்மானம் மகிழ்மான் மகிழ்ச்சியின் நாளிந்தே மகிழ்மானம் மகிழ்மான் மகிழ்ச்சியின் நாளிந்தே மகிழ்ந்து கள்ளி கூர்ந்து ஆலயம் செல்லுவோம் மகிழ்ந்து கள்ளி கூர்ந்து ஆலயம் செல்லுவோம் மகிழ்மானம் மகிழ்மான் மகிழ்ச்சியின் நாளிந்தே மகிழ்ந்து கள்ளி கூர்ந்து ஆலயம் செல்லுவோம் மகிழ்ந்து கள்ளி கூர்ந்து ஆலயம் செல்லுவோம் கிறிஸ்துவுக்கள் எனக்கு அன்பான திருச்சபை மக்களே இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக ஒரு பரிசுத்த நாளிலே காலை இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கூடி வருவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஸ்லாக்கியம் கொடுத்ததற்காக கிருபை செய்ததற்காக நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம் ஸ்தோத்திரிப்போம் கர்த்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லூயா நாம் எண்ணுவதற்கு நினைப்பதற்கு மேலான காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் செய்கிறார் அந்த தேவன் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவருடைய தன்மைகள் ஒரு நாளும் மாறவே இல்லை ஹலே லூயா இந்த நாள் தியானத்திற்காக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற அருமையான ஒரு தலைப்பு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் உறுதியான அன்பு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் உறுதியான அன்பு இந்த தலைப்பின் கீழாக இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே வேத பாடமாக வாசிக்க கேட்ட ஒன்றியோ ஒன் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரையும் நம் வாசிக்க கேட்டோம் அந்த ஒட்டுமொத்தமான பகுதியை நீங்கள் தொடர்ந்து வீட்டு வீட்டிலே போய் வாசித்து பார்க்கும்போது ஆண்டனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை இன்னும் ஆழமாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அது உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த ஒன்றியோ ஒன் நான்காம் அதிகார எட்டாம் வசனத்திலும் பதினாறாம் வசனத்திலும் வாசிக்கும் போது வேதம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் குறிப்பிட்டார் போல் இந்த இரண்டு வசனங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் கோடிட்டு காட்டினேன் ஆனால் அந்த பகுதி முழுவதும் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது நம் மீது அவர் வைத்த அன்பு எவ்வளவு விசேஷித்தமானது என்பதெல்லாம் வேதத்தின் வாயிலாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜான் சாப்டர் த்ரீ வேர் சிக்ஸ்டீன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் ஃபார் காட் சோ லவ்ட் த வேர்ல்டு அவர் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் எவ்வளவாய் என்பதற்கு அங்கே எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் அங்கே சொல்லப்படவில்ல அவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டுகளுடைய அன்பு எவ்வளவு விசேஷித்தமானது த இட்ரனல் லவ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் த்ரீ பூர்வ காலத்தில் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனமானார் என்பாய் ஆம் அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் காரணியத்தால் உன்னை இழுத்து கொள்ளுகிறேன் அநாதி ஸ்நேகத்தினால் உன்னை சிநேகித்தேன் மிகுந்த காரியத்தினால் உன்னை இழுத்து கொண்டேன் ஜெரமியா தேர்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் த்ரீ ஐ ஹவ் லவ் யூ வித் அன் எவர் லாஸ்டிங் லவ் ஐ ஹவ் லவ் யூ வித் அன் எவர் லாஸ்டிங் லவ் இந்த எவர் லாஸ்டிங் லவ் அப்படின்னா உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் ஹலே லூயா 
உலகம் உருவாவதற்கு முன்னாமே பிஃபோர் வி ஃபார்ம்ட் இன் அவர் மதர்ஸ் ஊம் ஹி லவ்டஸ் ஹலே லூயா நாம் நம்முடைய தாயின் வயிற்றிலே உருவாவதற்கு முன்பதாகவே அவர் நம்மை நேசித்திருக்கிறார் ஹலே லூயா என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதுதான் அவருடைய விசேஷித்தமான ஒரு காரியம் இவ்விதமாக ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் நாம் வாசித்துக் கொண்டே போடலாம் அவர் எப்படி ஒரு அன்புள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஹவு காட் லவ் டஸ் எப்படி அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் என்பதை வேதத்திலே அநேக காரியங்கள் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட அவருடைய அன்பு த இட்சேனல் லவ் அனாதி ஸ்னேகம் அதுதான் முக்கியம் இன்னைக்கு நேற்று ஏதோ வந்த ஒரு அன்பு கிடையாது இது நம்ம உருவாவதற்கு முன்பதாகவே அவர் நம்மை நேசித்தது ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு நேசத்தை ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா இந்த உறுதியான ஒரு அன்பு உறுதியான ஒரு அன்பு ஒருவேளை இந்த அன்பு ஒரு நாள் கூட உடையாது திருமணங்களிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த திருமணங்களிலே திருமணங்களிலே அந்த வெட்லாக் திருமாங்கலியத்தை பிளஸ் பண்ணி அதை மணமகன் கையிலே கொடுத்து மணமகளுக்கு அணிவிக்கும் போது அந்த மணமகன் ஒரு ஓத்து எடுப்பார் உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் அன்புக்கும் அடையாளமாக அந்த ஒரு வார்த்தையை அங்கே வரும் உறுதியான அன்பு ஒருவேளை அப்படி சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வாக்குறுதி கூட நிறைய நேரத்தில் பிரேக் டவுனாக போயிடுது ஹலே லூயா பிரேக் டவுனாக போகிறது சமீபத்தில் கூட ஒரு மனிதனை சந்திக்க நேரிட்டது அவரோடு சில நேரம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக வந்திருந்தார் அப்பொழுது அந்த மனிதனோடு உருவாடி கொண்டிருக்கும் போது நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேமிலி நல்ல ஒரு சூழல் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் என்கொயர்ட் அபவுட் ஹீஸ் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஹீ செட் தட் we separated now christian family the very good well versed well known family among their society but they are separated fully educated very good job everything is there but not soon after the marriage because they lived more than 12 years then after that there was something happened now they are separating separated idella nam yosikkum bodu and the vaakurudhi kuda it fails hallelujah manithargal edukkira and the vaakurudhi kuda sila samayathil enna cheyudhu tholvi adaikirathu ellarum solra maari dhaan solranga ana some families enna cheyudhu break down aagra or soonalile nam paakrom ஆனால் இங்கே ஒருத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு உறுதியான அன்பு இது நெவர் ஃபெயில்ஸ் ஹலே லூயா திஸ் நவ் நெவர் ஃபெயில்ஸ் ஹலே லூயா இந்த அன்பு ஒரு நாளும் தோற்காது ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் முள்ள வாசித்து பார்க்கும்போது இந்த அன்பை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஹோல் சாப்டர் டிஸ்கிரைஸ் அபவுட் த லவ் ஆஃப் காட் லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்பு ஒரு நாளும் அது தோற்றதாக சொல்லப்படவில்லை கடைசியாக த கிளைமேக்ஸ் சொல்லுகிறது இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது இவைகளில் அன்பே பெரியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்பு தான் இந்த உறுதியான அன்பு ஹலே லூயா அதுதான் காட்ஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் கடவுளுடைய உறுதியான அன்பாக இருக்கிறது அப்போ இந்த இறைவனுடைய உறுதியான இந்த அன்பு எந்தெந்த பகுதிகளிலெல்லாம் அது பிரதிபலிக்கிறது எங்கெல்லாம் நமக்கு செயல்படுகிறது என்று வேதத்திலே நாம் நிறைய காரியங்களை யோசிக்கலாம் சிந்திக்கலாம் ஆனால் இந்த நாளிலே சுருக்கமாக ஒரு நான்கு பகுதிகளை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன் ஹிஸ் ரெடம்ஷன் மீட்பில் அவரது உறுதியான அன்பு மீட்பில் 
steadfast love in his redemption meetpil meetpin paniyil avrudeya urudhiyana anbu eppadi irundirukirathu endrai nam paarikkrom palaiyar paattu kaalathila inda time of exodus ange irundhu nam varum manal inda meetpin kaariyangal ange start aayittu eppadi start aagudhu israel janangal adimai thanathila irukkranga egyptil அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும்போது அவங்கள மீட்பதற்கு அவங்கள ரிடீம் பண்ணுவதற்கு அவங்க டெலிவர் பண்ணுவதற்கு ஒரு ரிடீமர் தேவை அந்த ரிடீமர் தான் ஆண்டவர் யாரஸ் தெரிந்து கொடுத்தார் காட் ஹேஸ் சோசன் டூ பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் மோசஸ் செகண்ட் ஜாஷ்வா அவர்கள் ரெண்டு பேரை அவன் தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய மீட்பை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் நினைச்சிரா கொடுத்தார் பெரிய மீட்பை கொடுத்தார் பத்து வாதைகள் வந்தது பட் த பிளேக் டிட் நாட் அட்டாக் டு த பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் அந்த வாதை இஸ்ரேல் ஜனங்களை அது பாதிக்கவில்லை அதை தான் நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் பத்து வாதைகள் வந்தது ஒன்றும் அவர்களை சேதப்படுத்த முடியவில்லை ஹலே லூயா என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட பலவிதமான பாடுகளை அவர்கள் கடந்து வந்தாலும் ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இருந்தார் மீட்பின் பணி அவங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்தார் ஒரு பெரிய விடுதலையை அவர் கொடுத்தார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதை தாண்டி நம்ம வரும்போது இந்த பீரியட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் நியாயாதிபதிகளுடைய காலத்தில் வரும்போது நியாயாதிபதிகளை கொண்டு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் மீட்பை கொடுத்தார் தெபராலை கொண்டு கொடுத்தார் சிம்சோனை கொண்டு கொடுத்தார் கிதியோனை கொண்டு கொடுத்தார் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் அதை தொடர்ந்து பார்க்கும்போது ராஜாக்களை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய விடுதலையை கொடுத்தார் தாவிதை கொண்டு பெலிஸ்தியர்களிலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு மீட்பை கொடுத்தார் இவ்விதமாக நாம் ராஜாக்களுடைய சரித்திரங்களை படிக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களை கொண்டு உரைக்க சொல்லி ஒரு பெரிய ரிடீம் அங்கே நடந்தது ஒரு விடுதலை அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு மீட்பு அவர்களுக்கு கிடைத்தது அவர்கள் இருந்தார்கள் ஃபைனலாக ஒரு ரிடீமர் நமக்காக உலகத்தில் உதயமானார் அவர் தான் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து நியூ டெஸ்டமெண்ட்லே நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ரிடீமர் தான் அவர் த பெர்மனன்ட் ரிடீமர் ஹலே லூயா உறுதியான அன்புக்கு பாத்திரராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான் இன்னைக்கு பழைய பாட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தன்னுடைய இரத்தத்தை விளைக்கரையும் செலுத்தி மீட்டதாக யாரையும் சொல்லப்படலை யாரையும் சொல்லப்படலை யாத்திராகமத்திலையும் சொல்லப்படலை ஆட்டை தான் அறுத்தாங்க மாட்டை அறுத்தாங்க பலி செலுத்தினாங்க அது த ப்ராக்டிஸ் இந்த டைம் ஆஃப் பீப்புள் இந்த எக்ஸோடஸ் பீரியட் சதனா ஆனால் தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தையே சிந்தினது அது புதிய பாட்டு காலத்தில் தான் வருகிறது இந்த டைம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவருடைய காலத்தில் தான் வருது அதை பார்க்கணும் நியாயாதிபதிகள் காலத்திலையும் வரல ராஜாக்களின் காலத்திலையும் வரல தீர்க்கதர்சிங்களின் காலத்திலையும் வரல இங்கே தான் ஒருவர் மீட்பதற்காக தன்னுடைய ஜனத்தை மீட்பதற்காக ஹி கேவ் ஹீஸ் லைஃப் ஹி கேவ் ஹீஸ் ஓன் லைஃப் அவருடைய சொந்த ஜீவனையே என்ன செய்கிறாரு அவர் கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா வேதத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசியுங்கள் ரோமர் ஐந்து எட்டு நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் நல்லா கவனிங்க ரோமன் சாப்டர் ஃபைவ் எயிட் ஆங்கிலத்தில் என்ன அருமையா போட்டிருக்கு காட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹிஸ் ஓன் லவ் அருமையா சொல்லியிருக்கிறார் காட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹிஸ் ஓன் லவ் டுவர்ஸஸ் அவருடைய சொந்த அன்பை அந்த உறுதியான அன்பை என்ன செய்கிறார் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் எப்போ தெரியுமா வி வர் ஆல் சின்னர்ஸ் நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போது தான் அவருடைய அன்பை நமக்கு என்ன செய்கிறாரு வெளிப்படுத்துகிறாரு என் அன்புக்குரிய தேவடி பிள்ளைகளே அதுதான் முக்கியம் நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போது அவர் 
நமக்காக தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தின மாதிரி ஒரு கிரேட் ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் வி நெவர் சீன் எனிவர் நம்ம எங்கேயும் அதை பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அன்பை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதை தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது ஒன்று பெய்திரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அவருடைய அந்த மீட்கப்பட்டீர்களே அழகாக வரும் மீட்பில் அவரது உறுதியான அன்பு இந்த வருஷம் இன்னும் தெல்ல தெளிவாக அங்கே ஒரு காரியத்தை நமக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறது மாசற்றீர்கள் <laughs> as of your lamp without blemish and without spot kuchamillada masat and the vilayera petta rathathnala nama meetkapatirukrom hallelujah idu da meetpil avarudu urudhiyana anbu idu endha oru anbum idukku equal ah varave mudiyadu endha oru manidhanudi anbo endha oru manushiyudi anbo எந்த ஒரு தாயினுடைய அன்போ எந்த தகப்பனுடைய அன்போ எந்த பிள்ளைகளுடைய அன்போ உடன் பிறந்தவர்களுடைய அன்போ உறவினர்களுடைய அன்போ அதற்கு ஈக்குவலாக மேட்சே பண்ண முடியாது சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி நம்ம மீட்டிருக்கிறாரு ஹலே லூயா அதுதான் மீட்பில் அவரது உறுதியான அன்பு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன் ஹிஸ் ரிடம்ஷன் அவருடைய மீட்பில் அந்த விலையேற பெற்ற மீட்பை நமக்கு என்ன செய்கிறாரு கொடுத்துருக்கிறாரு நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் வி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் அண்ட் பிளஸட் பீப்புள் நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஒன்றியோ ஒன் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பாருங்க அவருடைய இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை கிளென்சஸ் நம்ம சுத்திகரிக்கிறது ஆல் அவர் சென் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கிறது இன்னொரு வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம் ஒன்றியோ ஒன் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஒன்றியோ ஒன் மூன்று பதினாறு அவர் தம்முடைய ஜீவன் நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் ஹலே லூயா வி நோ லவ் பிகாஸ் ஹி லே டவுன் ஹிஸ் லைஃப் ஃபார் அஸ் அவர் நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்ததுனால அவருடைய அன்பு இன்னதுண்டு அந்த இருக்கிறோம் அதை தான் நான் சொன்னேன் ரோமர் ஐந்து எட்டில் த சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் த சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் அது தான் ஒன்றியோ ஒன் மூன்றோ பதினாறுலையும் சொல்லியிருக்கிறது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்போ இந்த உறுதியான அன்புக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது ஒருவேளை எவ்வளவு திக்கஸ்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் எவ்வளவு குட் ராப்போர்ட் பிட்வீன் த ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பிரதர்ஸாக இருக்கலாம் எது தான் இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன செய்யும் அது பிரேக் டவுன் ஆகும் அது என்ன செய்யும் கொஞ்சம் விரிசல் ஆகும் அல்லது ஏதாவது ஒரு சின்ன கிராக் விழும் இப்படி இருக்கும் எந்த ஒரு உறுதியான அன்பும் உலக பிரகாரமாக பர்மனண்டாக அது சரியாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது வி கனாட் எக்ஸ்பெக்ட் த ரீஸ் ட்ராபேக்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஃபால் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் கர்த்தருடைய உறுதியான அன்பு காட்ஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் அது எந்த விதத்திலும் it will never be compromised endha vidathilum adu edho oru kaariyathirkaga ottu pora oru kaariyame illa andha urudhiyana anbu nammai ena cheyirukirathu meetkirathu inikki indha meetpai peruvadharku avarai thavira vera emotionume illa there is no other way to receive the redemption except jesus christ only by his blood we have a redemption 
அவருடைய ரத்தத்தினால தான் நமக்கு மீட்பு அந்த ரத்தம் இல்லாமல் நமக்கு மீட்பே இல்லை மாசில்லா சுத்தமா திரு புண்ணிய ரத்தத்தினால் குற்றம் நீங்கிவிட குணம் மாறிட்டா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த ரத்தத்தினால் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை ஒரு பெரிய மீட்பு இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கேட்கறது எஸ் மை ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் ரிமைண்ட்ஸ் என்னுடைய உறுதியான அன்பு எப்பவுமே இருக்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் பட் ஆர் யூ வாஸ்ட் பை த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் டு யூ லவ் ஹிம் He loved you before you formed your mother's womb. One thai in white till Uruadar kumunna me unnei avar nesitri kirar. But do you love him? Nii avar nesitri kiraya. Nii avar nesitri kiraya. Adha da andavar nikki unnei te kye kirar. Appa avar nesitri kiraya me indi chun nal. Avudhi ratham unnei kalivi irikki vintum. Avudhi ratham unnei suthi kiri irikki vintum. Avudhi ratham unnei parisutham aikki irikki vintum. அவருடைய ரத்தம் உனக்கு மீட்பை கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் மாசில்லா சுத்தமா தீரு புண்ணிய தீர்த்தத்தினா கூச்சம் நீங்கி விட கூண மாறிட்டா ஆட்டு கோட்டியின் ரத்தத்தினா மாசில்லா சுத்தமா தீரு புண்ணிய தீர்த்தத்தினா குற்றம் நீங்கி விட குண மாறிட்டா ஆட்டு கோட்டியின் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் த பிளட் ஆஃப் த லேம்ப் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால கழுவப்படும் போது தான் நமக்கு அந்த மீட்பை கிடைக்கிறது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இரண்டாவதாக அவருடைய இந்த உறுதியான அன்பு எங்கே செயல்படுகிறது என்றால் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன் ஹிஸ் ப்ரொவிஷன் நம்மை போஷிப்பதிலே நமக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதிலே அவருடைய உறுதியான அன்பு அங்கே செயல்படுகிறது போஷிப்பதில் அவருடைய உறுதியான அன்பு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன் ஹீஸ் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா என்ன ஹீ சப்ளைஸ் அவர் ஃபுட் ஹீ சப்ளைஸ் அவர் டெய்லி நீட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் உள்ள நம்முடைய தேவைகளை என்ன செய்கிறார் அவர் கொடுப்பார் நம்மை போஷிப்பார் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது அவர் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்ரி டே ஹீ ஃபீட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை என்ன செய்கிறாரு போஷிக்கிறார் ஹலே லூயா எவ்ரி டே ஹீ ஃபீட்ஸ் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் அவர் நம்மை போஷிக்கிறார் அவர் நமக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் அவர் நமக்கு தேவைகளை சந்திக்கிறார் அதுதான் உறுதியான ஒரு அன்பு உடையவர் எப்படி அந்த அன்பு இருக்குது அந்த ரத்தத்தினால ஒரு அன்பு உண்டாயிட்டு ஹலே லூயா அவருடைய ரத்தமும் நம்ம ரத்தமும் என்னச்சது கலந்தது என் உயிரான ஏசு என் உயிரோடு கலந்தீர் என் உயிரே நான் உண்மை துதிப்பேன் ஹலே லூயா அருமையா பாடுறோம்ல என் உயிரே நான் உண்மை துதிப்பேன் என் உயிரோடு கலந்தீர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய ரத்த நம்முடைய ரத்தத்தை பரிசுத்தப்படுத்துறது ஹலே லூயா பழையற்பாட்டு காலத்தில் வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ரத்தம் தான் உயிர் ரத்தம் தான் உயிர் அதை நான் புசிக்கக்கூடாதுன்னு பழைய பாட்டு காலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது உயிர் அப்போது அந்த ரத்தம் உயிர் அப்படிங்கச்சில் நம்முடைய ரத்தத்தில் இயேசுவின் ரத்தம் என்னச்சது கலந்துருது கலக்கும் போது நம்முடைய ஜென்ம ஸ்பாவங்கள் பாவ ஸ்பாவங்கள் மாறி நமக்கு ஒரு மீட்பை கொடுக்கிறார் ஒரு ரிடம்ஷனை கொடுத்துடுறார் ஹலே லூயா அதுதான் இருக்கிறது அப்போ அந்த ரத்தத்தினாலே நமக்கு ஒரு உடன்படிக்கை அந்த ரத்தத்தினாலே ஒரு பிணைப்பு அந்த ரத்தத்தினாலே நமக்கு ஒரு நல்ல உறவு ரத்தத்தினாலே ஒரு உறவு அப்ப அந்த உறவுல இருக்கும் போது தகப்பன் பிள்ளை என்கின்ற ஒரு உறவை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அலை லூயா அப்படி இருக்கும்போது அவர் நமக்கு சாப்பாடு போடாம விட்டுருவாரா ஆகாரம் கொடுக்காம விட்டுருவாரா 
ஒரு நாள் விட மாட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் சாம் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் வேர்ஸ் மாம்ச தேகம் உள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள் ஹூ கிவ்ஸ் ஃபுட் டு ஆல் ஃபிளஷ் ஃபார் ஹிஸ் மெர்சி என்ட்யூஸ் ஃபார் எவர் ஹீ கிவ்ஸ் ஃபுட் டு ஆல் ஃபிளஷ் உயிர் இருக்கிற அனைத்தும் கொடுக்குற சின்ன எறும்பு பாருங்க அது எங்க இருந்து தான் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்குலை அது கண்டுபிடிக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது யாரா சொல்லி கொடுத்தாங்களா தெரியாது ஆனா அந்த எறும்பையும் போஷிக்கிறார் யானையையும் போஷிக்கிறார் மனுஷனையும் போஷிக்கிறார் ஹலே லூயா அதுதான் சொல்லி இருக்கிறது ஹி ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட் டு ஆல் ஃபிளஷ் மாம்ச தேகம் உள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள் எல்லாருக்கும் உயிர் இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆண்டவர் ஆகணம் கொடுக்கிறார் ஏன்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்றைக்கே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது மனுஷன் உருவாக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹலே லூயா கடைசியில் தான் மனுஷன் உருவாக்கப்பட்டான் மற்ற ஊர் பிராணிகள் எல்லாமே பறவைகள் பரப்பன ஊர்வன நீந்துவன அத்தனையும் நினச்சிட்டு முதல்ல வந்துட்டு சரிதானா ஆனால் கடைசி தான் மனுஷன் வந்தான் அப்போனா எல்லாத்துக்கும் ஆண்டர் ஆகாரத்தை கொடுக்குறாரு இன்னும் கூட அருமையாக சொல்லியிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பதை வாசிக்கும் போது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஒன்பது வாசி அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் என்ன அருமையா சொல்லி இருக்கு பாருங்க மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் ஹி ஃபீட்ஸ் த யங் ரேவன்ஸ் when they cry கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கு கூட அவர் ஆகாரம் தொடுக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்ப நான் நம்ம போஷிக்காம விட்டுருவாரா சரி இதெல்லாம் இருக்குது இது ஒரு ஜோலஜிக்கலா யோசிக்கும் போது எல்லாம் விளங்கினமா இருக்குது ரைட் ஓகே ஆனா மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல பாருங்க அவர் விலங்கை மட்டும் சொல்லல அடுத்து எதை சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் மத்திய ஆறு இருபத்தி எட்டு உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் பரமப்பிதா பிழை போட்டுகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா என்ன அருமையா சொல்லியிருக்கிறது லுக் அட் த லில்லிஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டு காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்கும் போஷித்து கொடுக்குறாரு விளைஞ்சினத்துக்கு இல்லை தாவரவியலையும் அதனால தான் ரெண்டையும் சேர்த்து பயாலஜினையும் வந்துச்சு ஆ ஜுவாலஜியும் பாட்னியும் சேர்ந்து தான் பயாலஜி பயோ சயின்ஸ் பயாலஜி இந்த ரெண்டு இருக்குது ஒரு டைமு ஒரு தாவரத்தில் ஒரு செடியில் இருக்கிற இலையெல்லாம் ஒருத்தன் பிச்சு போட்டுட்டு இருந்தான் இலையெல்லாம் ஒருத்தன் பிச்சு போட்டுட்டு இருந்தான் பிச்சு அப்போது பக்கத்தில் அவனுடைய தாவரவியல் ஆசிரியர் போய் அவன் காற்றை பிடிச்சி திருக்கினார் காற்றை பிடிச்சி திருக்கினார் அவன் ஆ அப்படின்னு சவுண்டு விட்டான் வலிக்குது சார் வலிக்குதுல்ல இப்போ இலையெல்லாம் பிச்சு போட்டுட்ருக்கால அதுக்கும் வலிக்கும் அதுக்கு கத்த முடியாது சவுண்டு கொடுக்க முடியாது அதுக்கும் உயிர் இருக்குதுப்பா தே ஹவ் லைஃப் அவர்களுக்கும் உயிர் இருக்குதுக்கு அதுக்கும் உயிர் இருக்குது அதுக்கு உயிர் இருக்குது ஜீவன் இருக்குது ஒருவேளை நம் அறியாத படிக்கு மரங்களை வெட்டுகிறோம் இலைகளை நறுக்குகிறோம் எல்லாம் பண்றோம் எல்லாத்தையும் 
டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்குது அந்த மாதிரி சூழலில் இருக்கும்போது அதற்கும் ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ளணும் அதை தான் ஆண்டவர் வந்து அது இன்றைக்கி உள்ள ஒரு கூற்றாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி உள்ள ஒரு பாட்னி டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பாடமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பாட்னி டீச்சர் உருவாதற்கு முன்னமே வேத புத்தகத்தில் எழுதி வச்சுட்டார் ஆண்டவர் ஹலை லூயா ஹலை லூயா காட்டு புஷ்பத்தை கவனித்து பார் அதுக்கு நான் பிழைப்பு விட்டலையா என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படின்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவர் என்ன செய்கிறார் போஷிப்பை கொடுக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் போஷிப்பை கொடுக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வில்டர்னஸ் தான் வனாந்திரம் தான் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரம் அந்த வனாந்திரத்தில் என்ன கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்கள் நீங்களே ட்ராவல் பண்ணும் போகும்போது சில இடத்துக்கு போகும்போது என்னடா ஒரு கடை கூட இல்லை சொல்கிறீங்களா இல்லையா இப்போ மாது பரவாயில்ல ஹைவேஸில் நிறைய கடைகள் வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் ரோடு ஃபார்ம் பண்ணோடனே அந்த சிக்ஸ் ரோட்ஸு வந்த அப்போ ஆரம்பத்தில் ஃபோர் வே சிக்ஸ் வே வந்த தொடக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு கடை கூட இருக்காது ஒருவல அந்த டிரைவர்ஸ் தான் ரொம்ப யோசிப்பாங்க வண்டி ஓட்டுறவங்க ஒரு டீ கடையாவது இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்காது எந்த கடை கூட இருக்காது அப்படி இருக்கும் ஆனால் இப்போ நிறைய வந்துட்டு நம்ம நாட்டிலே மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா பாலைவனத்தில் என்ன இருக்கும் அங்கே சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது சாத்தியம் இருக்குதா நோ சான்ஸ் அட் ஆல் பட் அங்கே தான் ருசியான பணியாரம் வீட்டில் கூட அப்படி நீங்கள் ஒரு நாளும் செய்திருக்க முடியாது அந்த டேஸ்ட் ஒரு நாள் நீங்கள் கொடுத்துருக்க முடியாது ஆனால் அந்த டேஸ்ட்லாம் அங்கே இருந்தது தேனில் இட்ட பணியாரம் போல் இருந்தது ஹாலை லூயா நீங்கள் என்ன பணியாரத்தை தேனிலையா செய்துட்ருக்கீங்க எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட்ருக்கீங்க தேனிலிட்ட பணியாரம் போல இருந்தது அந்த டேஸ்ட்டு ஒருத்தரும் கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அது அவர் கொடுத்தது கரங்களை தட்டுவோமா அது அவர் கொடுத்தது அவர் கொடுத்தது கடவுள் கொடுப்பதற்கும் மனிதன் கொடுப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் மண்ணாவ கொடுத்தார் இறைச்சி நான் எகிப்தில் உட்காந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக அதாக தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அங்கே மாடு மாதிரி உழைச்சதெல்லாம் மறந்துட்டானுவேன் மாடு மாதிரி உழைச்சது மறந்துட்டானுவேன் அடி வாங்கினதெல்லாம் மறந்துட்டானுவேன் அதெல்லாம் மறந்துட்டு நாங்கள் இறைச்சி பாத்திரத்தில் உட்காந்து அதை தான் ஏன் தின்னுட்டு இருந்தோம் யோ மோசே உமக்கு அறிவு இருக்குதா கேட்டிருப்பான் ஒருத்தேன் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பான் அதான் தின்னுட்டு இருந்தோன்னா ஆண்டர் சொன்னார் ஒரு காற்று தான் வந்துச்சு தின்னுடா நல்லா தின்னு உனக்கு வயத்தால போதும் வாயால போதும் போறவரையும் தின்னுடா காடையா போட்டு இறக்கிட்டாரு ஹாலை லூயா எங்க இருந்து வனாந்திரத்துல காடை வருமா வருமா யோசித்து பாருங்க கொஞ்சமா யோசித்து பாருங்க அந்த வெயிலுக்கு அது இங்க அங்கேயா வரும் அது எங்கேயா போய் குழுமையை பார்த்து போயிட்டு இருக்கும் பறவைகள் ஆனா காடைகள் வந்து இறங்கிச்சு இவனால திங்கவும் முடியல அப்படிதான் இருந்திருக்கும் காலையில் மண்ணா சாயங்காலம் இறச்சி அடுத்த அப்போ பார்ப்பான் திடீர்னு தண்ணியும் பா அடு தண்ணி வனாந்திரத்தில் எங்கேச்சு பாறையில் இருந்து கொண்டு தான் தண்ணி வந்துச்சா வரலையா ஆமாம் பாறையிலிருந்து தண்ணி புறப்பட்டது இதுதான் அவருடைய உறுதியான அன்பு ஏன்னா ஆண்டு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டாரு இவர்களை இங்கே இருந்து நான் அந்த ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு கொண்டு போவேன் ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டாரு கண்டிப்பாக அதை செய்து தானே ஆகணும் அந்த ப்ராமிஸை பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது ஏனென்றால் அது மனிதன் கொடுத்த ப்ராமிஸ் இல்லையே அது இறைவன் கொடுத்த ப்ராமிஸ்லா யோசிப்ப கூட அன்றைக்கே சொல்லி விடுவான் நான் இங்கே செத்து போயிடுவேன் ஆனால் நாள் ஒன்று வரும் த டே வில் கம் யுரோல் மூவ் ஃப்ரம் ஹியர் டு த லேண்ட் ஆஃப் ப்ராமிஸ் இந்த எகிப்திலிருந்து நீங்கள் போவீங்க அந்த நாள் வரும் அன்னைக்கே யோசிப்பு கண்ணை மூடுறதுக்கு முன்னால சொல்லிட்டான் அப்போ என் எலும்ப தூக்கிட்டு போக மறந்துடாதுங்க ஹலை லூயா என் எலும்ப தூக்கிட்டு போக மறந்துடாதா 
ஏன்னா அவனுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க அந்த தேசத்தில் பரி பண்ணியிருந்தாங்க ஆப்ரகாம் ஈசாக் யாக்கோப்பு அடுத்த வரிசையில் வர்றவன் இந்த யோசைப்பு அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் தூக்கிட்டு போயிடணும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதே போல தான் அவன் சொன்னது போல ஆண்டவர் திருவிழம் பற்றினது போல அவர்களுக்கு ஒரு நாள் வந்தது அன்னைக்கு எகித்திலிருந்து ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு போனார் போகிற வழியில் அவர்களை எல்லாம் எவ்வளவு அற்புதமாய் போஷித்தார் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுதான் ஆண்டவருடைய ஒரு ஆச்சரியமான போஷிப்பை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் கொடுத்தார் மண்ணாவை கொடுத்தார் காடையை கொடுத்தார் தண்ணீரை கொடுத்தார் இன்னும் பஞ்ச காலத்திலே எளியாவுக்கு ஒரு காகத்தை கூட அனுப்பினார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரத்தை கொடுப்பார் ஹி ஃபீட்ஸ் த யங் ரேவன்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் அந்த காகத்தை கொண்டு மனுஷனையும் போஷிப்பார் ஹலே லூயா காகத்தை கொண்டு மனுஷனையும் போஷிப்பார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதுதான் அவருடைய ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் லவ் என்னுடைய பிள்ளைகள் பசியாய் பட்டினியாய் இருப்பதற்கு அவர் ஒரு நாளும் நமக்கு விடமாட்டார் ஹீ இஸ் அவர் ப்ரொவிஷன் நம்முடைய ப்ரொவிஷன் யாரு அவர் தான் அவர் தான் நம்முடைய ப்ரொவிஷனாக இருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராக நமக்கு தேவைக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஹலே லூயா கரங்களை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்தோமா கரங்களை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்தோமா ப்ரைஸ்லா ப்ரைஸ்லா இன்னைக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயோ எனக்கு அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு ஒருவேளை என்னென்ன டே டு டே லைஃபுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குதுல்லா அதை நினச்சி நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் ஹலே லூயா சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது ஒரு lack of nothing அவ்வளவுதான் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதுன்னா ஒரு சின்ன காரியத்தில் கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு குறை வைக்காதபடி சொன்னார் ஒரு சமயத்தில் ஒரு ஒரு சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஒரு பெரியவர் தான் ஒரு பெரியவர் அவர் சொல்லும்போது திரும்பி சொன்னார் ரொம்ப நாளாக நான் ஒரு மீன் குழம்பு சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் மீன் குழம்பு சாப்பிடும் ஒருவேளை அவருக்கு அதை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லாத இருந்தது அவருடைய சூழ்நிலை அப்படி அதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அப்படி ரொம்ப நினச்சிட்டு இருந்தேன் மீன் குழம்பு சாப்பிட முடியலையே அப்படின்ட்டு கரெக்டாக இன்னைக்கு மீன் குழம்பு அதை ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு அப்போது ஒரு சாதாரண ஒரு மீன் குழம்புக்கு கூட ஆண்டவர் குறை வைக்கலை ஹலை லூயாம் அதுக்கு கூட குறை வைக்கலை அதை கூட கரெக்டாக கொடுக்குறாரு என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு உள்ள போய் வெளியே போகிற ஒரு கா சாதாரண ஒரு காரியத்தில் கூட ஆண்டவர் எவ்வளவு நம் மீது அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவருடைய உறுதியான அன்பு அவருடைய ரத்தத்தினாலே ஏற்பட்ட அந்த அன்பு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை போஷிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் கத்திரை தேடியவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது விசுவாசிக்கிறவங்க ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி அலையிலையா சொல்லுங்க நல்லா அலையிலையா சொல்லுங்க சிங்க குட்டிகள் பட்டினிகிடக்கும் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு கூற இல்லையே சிங்க குட்டிகள் பட்டினிகிடக்கும் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு கூற இல்லையே கூற இல்லையே கூற இல்லையே ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு கூற இல்லையே கூற இல்லையே கூற இல்லையே ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு கூற இல்லையே சிங்க குட்டிகள் பட்டினியிடக்கும் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு கூற இல்லையே ஸ்டெட் ஃபார் லவ் இன் இஸ் ப்ரொவிஷன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ ஆண்டர்லாம் தந்து விடுத்துலாம் மூன்றாவதாக அவருடைய இந்த உறுதியான அன்பு எங்கே இருக்கிறது பண்ணுங்க வழி நடத்துதலில் அவரது உறுதியான நன்பு அன்பு நம்மை வழி நடத்துவதில் ஸ்டெட் ஃபார் லவ் இன் இஸ் கைடன்ஸ் என்று சொல்லலாம் ஸ்டெட் ஃபார் லவ் இன் இஸ் லீடு என்று சொல்லலாம் அவர் நம்மை வழி நடத்துவதில் உறுதியான அன்பு உடையவராக 
உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு பாதையை சொல்லும்போது தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டீங்க உறையூருக்கு எப்படி போகணும் திலைநகருக்கு எப்படி போகணும்னு கேட்டால் தென்னூருக்கு எப்படி போகணுன்னா சொல்லுவீங்க இப்படி போ இப்படி போ அப்படி சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் அடித்து சொல்ல மாட்டீங்க இல்லை வெளியே ஒரு ஊருக்கு தான் போகணும் மதுரைக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு சரியாக டைரக்ஷன் சொல்லி கொடுப்பீங்க கைடன்ஸ் அந்த கைடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இது பாதையில் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் கூட தேவை பிள்ளைகள் படிக்கும்போது சரியான கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் சில சமயங்களில் பெற்றோர் தவறான கைடன்ஸை பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்து கொடுத்துருவாங்க அதுதான் பிரச்சனை பக்கத்து வீட்டில் ஏற்ற வீட்டில் அடுத்த வீட்டில் பார்த்து அவங்க பிள்ளைகளுக்கு அவங்க பெற்றோர் எப்படி கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை பார்த்து இங்கே காப்பி அடிக்கிறது அங்கே ஃப்ளாப் ஆயிரும் அங்கே தகராறாயிரும் அங்கே தோல்வி வந்துடும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய மனநிலை உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை அதை நீங்கள் பார்க்கணும் லுக் அட் யுவர் ஃபேமிலி லுக் அட் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் மென்டாலிட்டி தேர் கெப்பாசிட்டி அதை பார்த்து நீங்கள் கைட் பண்ணும் இதை படித்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி போ இதை செய் இதை செய் என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளே அப்போது சில சமயத்தில் இந்த கைட் பண்ணுறதுல மாம்ச பிரகாரமான தகப்பனே ஃபெயில் ஆவார் பெற்றோர் ஃபெயில் ஆவாங்க ஆனால் பரம தகப்பன் ஃபெயில் ஆக மாட்டார் ஹலே லூயா இந்த உலகத்தில் எத்தனை 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 பில்லியன் ட்ரில்லியன் மக்கள் இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் கைட் பண்ணக்கூடிய அருமையான ஒரு ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஹலே லூயா அந்த உறுதியான அன்புக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார் தே ஆர் மை சில்ட்ரன் என்னுடைய பிள்ளைகள் ஐ ஹாவ் டு லீட் தம் இன் யர் ரைட் பாத் த கரெக்ட் டைரக்ஷன் அவங்க போகும்போது எங்கேயாவது ஸ்டம்பிள் ஆயிடக்கூடாது அவங்க சரியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை என்ன செய்வார் சரியாக நேர்வழிப்படுத்தி நடத்துவார் நேர்வழிப்படுத்தி நடத்துவார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அன்றுடைய வழி நடத்துதல் வழி காட்டுதலில் ஆண்டவர் அருமையாய் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறார் அது அவருடைய அன்பு இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இதை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இட் கனெக்ட்ஸ் டு தம் ஆல்சோ எப்படி ஆண்டவர் வழி நடத்துகிறாரு செங்கடல் இருக்குது வழியில் செங்கடல் வந்தாச்சு பின்னால் பார் ஒன்று முன்னால் செங்கடல் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்போ பின்னால் பார் ஒன்று விட்டு முன்னால் செங்கடலை வச்சு அங்கே அழிச்சு போகிறதுக்காக வைப்பார் யோசித்து பாருங்கள் அதுதான் ஆச்சரியமான வழி நடத்தல் செங்கடல் ரெண்டாயி பிளந்தது ரெண்டாக பிளந்தது கடல் ஒரு ட்ரை லேண்டாக மாறிச்சு ஹலே லூயா இது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு கடல் ஒரு ட்ரை லேண்டாக ஒரு கிரவுண்டாக மாறுனா இட் இஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் ஆச்சரியமான ஒரு காரியம்தான் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த கடலில் வெட்டாந்தரையா மாறி இப்பமும் பாருங்க இப்பமும் பாருங்க அந்த வெட்டாந்தரை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வெட்டாந்தர ஆனால் ஈப்தியருக்கு கடலா மாறிட்டு ஹலே லூயா அதுதான் உறுதியான அன்பு அந்த அன்பு இந்த ஜனங்களுக்கு மட்டும்தான் எவ்வளவுதான் அவங்க இது பண்ணாலும் ஆண்டவர் அவர்களை வரட்டி உருட்டி எடுத்தார் இவங்க எவ்வளவுக்குல யார் இவங்க வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் அப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவர் நாற்பது நாள் போக வேண்டிய தூரத்தை நாற்பது வருஷம் வரட்டினார் அதுக்குரிய கான்சிக்வன்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அவங்க மேலே ஒரு இறக்கத்தை வச்சுருந்தார் இறக்கத்தை வச்சுருந்தார் அந்த இறக்கத்தை வைத்து கொண்டு தான் ஆண்டவர் அவர்களை நடத்தினார் பணாந்திரத்தை நடத்தினார் பகலில் மேகஸ்தம்பம் இரவில் எப்படி இருக்கும் அப்போ பகலில் மேகஸ்தம்பம்னா வெளிச்சம் இருக்கும் ஆனால் வெயில் அவங்க மேலே படாது அவ்வளோ ஒரு ஷேடோவிங் கொடுக்கறது பாருங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருந்தால் எது பகல் எது இரவுன்னு தெரியாமல் போயிடும் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ என்ன கடிகாரத்தையே கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லை 
கடிகாரத்தை அப்படிச்சு கடவுள் படைத்த சூரியன் தான் அன்றைக்கி கடிகாரம் அதே லுவியா கடிகாரம் கிடையாது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயத்தில் வந்து அந்த பகலும் வரணும் இரவும் வரணும் அதே நேரத்தில் என் பிள்ளைகள் வெயிலையும் கஷ்டப்படக்கூடாது இரவுல கண்ணு தெரியாமையும் போயிடக்கூடாது காலை லூயா அண்ட் ஒரு பகலில் அந்த உச்சி வெயில் அடிக்கிற சமயத்தில் அருமையான மேக ஸ்தம்பம் காலை லூயா கிளவுட்ஸ் அப்படியே என்னச்சது பில்லர்ஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் அப்படி மேக ஸ்தம்பத்தை ஆண்டவர் நினைச்சிறாரு கொடுக்குறாரு அவங்க நல்லா ஃப்ரீயாக நடந்து போகிறாங்க எவ்வளோ ஒரு அன்புள்ள தெய்வமாக இருந்திருக்கிறாரு அவருடைய அன்பு ஹலே லூயா இரவில் பாதை மாறி எங்கேயாவது பெய்யக்கூடாது வனாந்திரத்தில் ரூட்டாக போட்டு வச்சுருப்பான் ரோடாக இருக்கும் எல்லாம் ஒன்று போல தான் இருக்குதும் ஆனால் அந்த இடத்துல பாதை மாறி பெய்யக்கூடாது அப்படின்பதற்காக அருமையான அக்னி ஸ்தம்பம் ஹலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இன்னும் ஆச்சரியமான காரியம் என்னென்னா அவங்க போட்ட ட்ரெஸ்ஸு பழசாகலையா ஹாலே லூயா நல்லா கரங்களை தட்டுவோமா நல்ல கரங்களை தட்டுவோமா காலையில் போடுற ட்ரெஸ்ஸு சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒரு வழியாக ஆயிடுது ஹலே லூயா ஒரு வழியாக ஆயிடுது அதுவும் வெயில் காலத்தில் சொல்லவே வேண்டியதில்லை ஆனால் குளிர்காலத்தில் குளிர்கால நாடுகளில் வா வாழ்கிறவங்க அப்படி கிடையாது ஒரே ட்ரெஸ்ஸை ஒரு மாதம் கூட போடுறாங்க இங்கேயும் கூட சில ஆளுக்கள் அந்த ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்டை ஒன்று போடுறது ஒரு வருஷம் கூட போடுவாங்க பொழுதுருது அப்படிலாம் இருக்குது ஆமாம் நிறையா பார்க்கும்போது அப்படி தானே அதெல்லாம் யூஸ் அண்ட் வாஷ்லாம் கிடையாது யூஸ் அண்ட் ஃபயர் அவ்வளோதான் யூஸ் அண்ட் ஃபயர் அப்புறம் எரிக்க தான் முடியும் அதை அது துவைக்க முடியவே முடியாது அது எரிக்க தான் செய்யணும் அப்போ இவங்க நாற்பது வருஷம் போட்ட ட்ரெஸ்ஸு கூட பழசாகலைன்னா இதெல்லாம் அன்இமேஜினபிள் எப்படியாவது ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் அதுதான் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவங்க எகிப்தில் போட்டு வந்த அந்த செருப்பு காணானுக்குள்ள போற வரைக்கும் இருந்துச்சு கரங்களை தட்டுவோமா வனாந்திரத்தில் என்ன பேட்டா ஷூ மாட்டா வச்சிருக்கான் அல்லது மெட்ரோ வச்சிருக்கானா அல்லது மோச்சி வச்சிருக்கானா அல்லது என்ன வச்சிருக்கிறான் ஷூ கடை செருப்பு கடை இருக்குதா அங்க அன்னைக்கு போட்ட செருப்பு அவன் சேர்ற வரைய அவன் செருப்பு என்ன செய்யல பல சாகலையா ஹலை லூயா கரங்களை தட்டுவோமா இதுதாங்க வழி நடத்துதல்ல ஹலை லூயா சங்கீத முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு வாசி சாம் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் எயிட் ஆண்டர் அருமையா சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க ஆண்டோடைய வழி நடத்தல் அப்படிதான் இருக்கும் நான் உனக்கு போதித்து நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு நீ எப்படி நடக்கணும்னு நான் உனக்கு காட்டுவேன் அப்படிதாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தாரு நாட் ஓன்லி ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் இது எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அப்படி தான் நடத்துவார் நீங்க நடக்க வேண்டிய வழியை அவர் உங்களுக்கு காட்டுவார் காட்டுவார் நீங்க கேட்கணும் சங்கீத நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் அருமையான ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது சாம் ஒன் ஃபோர் த்ரீ வேர்ஸ் எயிட் வாசி அருமையான காலையில் உமது கிருபையை கேட்க பண்ணும் உம்மை நம்பி இருக்கிறேன் நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காண்பியும் நான் நடக்க வேண்டிய வழிய எனக்கு காண்பியும் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கேட்ட ஷோ மீ த லார்ட் ஷோ மீ த லார்ட் வேர் டு கோ வாட் டு டூ எங்க போனோம் என்ன செய்யணும்னு ஆண்டோட்ட கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு சொல்லி கொடுப்பாரு இன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு முன்னால இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல உதாரணமா வச்சிருக்கிறது எதுக்குன்னா அது நம்ம வந்து அதை ஒரு 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 என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறாரு ஹலே லூயா உற்சாகப்படுத்திருக்கா அவனுக்கே நான் அது செய்திருக்கேன பழைய பாட்டு காலத்தில் நீ புதிய பாட்டு காலத்தில் உள்ளவண்டா நான் உனக்கு செய்வது எப்படிப்பட்ட காரியமா இருக்கும் ஹலே லூயா அப்படி ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கோம் அப்ப அவர் நம்மளை வழிகாட்டுவது ஆச்சரியமா இருக்கும் அற்புதமா இருக்கும் அவருடைய வழி நடத்தல் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு வழியறியா நீங்க திகைக்கும் போது ஆண்டுவிட்ட கேளுங்க ஆண்டுபுற எனக்கு பாத தெரியல எனக்கு நீங்க காட்டுங்க நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம் ஆனா இந்த உங்க மனதில் புரியும்படி நான் எளிதான காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டு விட்ட கேளுங்க ஆண்டு வரே 
எனக்கு நீங்கள் வழி காட்டுங்க உங்கள் அன்பு உறுதியான அன்பு என்ன ஒவ்வொரு நாளும் வழி கடத்தும் ஏசாயா தீர்க்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது ஆண்டோடைய வார்த்தைன்னு சொல்லியிருக்கு கர்த்த நித்தமும் உன்னை நடத்துவார் எவ்ரி டே ஹி வில் லீட் யூ ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை நடத்துவார் நடத்துவாரா நடத்த மாட்டாரா ஆமைன்னு சொல்கிறவங்க சத்தமாக இல்லையோ சொல்லுங்க நல்லா சத்தமா எவ்ரி டே ஹி வில் லீட் யூ ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நடத்துவார் ஹலை லூயா வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வின் நாயகனே நம் தாழ்வின் தாயகனே அவர் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் வழி நடத்துகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் ஹலை லூயா ஹலை லூயா போகும் வழியை காட்டி நல்ல போதனை செய்வார் ஹலை லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹலை லூயா வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே வாழ்வில் நாயகனே நம் தாழ்வில் தாயகனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வின் நாயகனே வாழ்வில் நாயகனே நம் தாழ்வில் தாயகனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவனையா உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துவாரு அமேன் நான்காவதாக கடைசியாக அவருடைய உறுதியான அன்பு எங்கே இருக்கிற தெரியுமா அழைப்பில் அவரது உறுதியான அன்பு ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் லவ் இன் கிஸ் கால் அழைப்பில் அவரது உறுதியான அன்பு அன்புவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை அழைக்கிறார் My son, my daughter, come to me. I will give you the rest. Matthew 11, 26, verse 28. The Bible clearly says, it is an open invitation to everyone. Varutta pattu baram sumukkara varulay. Varutta pattu baram sumukkara varulay. Ningal illoorum inadatthil varungal. Ningal illoorum inadatthil. வாருங்கள் <laughs> ஆண்ட சொல்கிறாரு எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அப்போது இந்த இன்விடேஷன் யாரோ ஒருத்தருக்குன்னு நினச்சிடக்கூடாது யாரோ ஒருத்தருக்குன்னு நினச்சிக்கூடாது இது எல்லாத்துக்கும் உரியது இட் இஸ் காமன் டு எவ்ரி ஒன் ஓப்பன் டு ஆல் ஓப்பன் டு ஆல் அப்போ அழைப்பில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறாரு தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் அட் ஆல் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த விதமான பாகுபாடு இல்லாமல் ஜாதியா இருக்கலாம் மதமா இருக்கலாம் மொழியா இருக்கலாம் கலாச்சாரமா இருக்கலாம் நிறமா இருக்கலாம் பண்பாடா இருக்கலாம் எந்த மாறுபாடும் கிடையாது தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாருக்கும் இந்த இன்விடேஷன் அவன் ஐரோப்பிய நாட்டில் இருக்கலாம் அல்லது அமெரிக்காவில் இருக்கலாம் அல்லது ஆசிய நாட்டில் இருக்கலாம் அல்லது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் இருக்கலாம் எந்த கண்டத்தில் இருந்தாலும் சரி இந்த அழைப்பு எல்லாருக்கும் உரியது எல்லாருக்கும் உரியது அதுதான் உடைய உறுதியான ஒரு அன்பு 
தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்லவே அல்லனு வேதம் சொல்லியிருக்கிறது தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்லவே அல்ல என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அழைப்பு எல்லாருக்கும் உரியது ஆனால் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் சில சமயங்களே இந்த அழைப்பு பிரத்யமாக சில தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு போய் வரும் அப்படிதான் ஒரு சம்பவத்தை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது இந்த அழைப்பு இங்கே ஒரு மனிதனுக்கு குறிப்பிட்டார் போல் வந்தது அவனை தான் ஆண்டவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் பாருங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபுதைவின் குமாரனாகிய யாக்கோபும் யோவானும் அந்தபடியே பிரமித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு சீமோனை அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாய் இருப்பாய் ஹலை லூயா ஹலை லூயா இது முதல் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவர்களாய் இருப்பாய் இதுவரை நீ மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தா you are catching fishes but here after you are going to catch men and women hallelujah nee manushargalai pidikiravargalai maaruvai because your assignment is soul winning adu maari pochi adha da andavar ange solraru manidharai pidikiravargalai maatruven idu or thanipatta call the specific the particular mola chonna indha alaippu ellathukku uriyadha ஆனால் இந்த பர்டிகுலராக இதே போல் சிலருக்கு வரலாம் ஏசையாவுக்கு வந்துச்சு ஐசாயாவை ஆண்டவர் கூட்டார் இதே போல் நிறைய வரும் சவுல் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ரைட் ஓகே இப்போது இந்த அழைப்பு வந்த அழைப்பை மீனை பிடித்தவனை கொண்டு போய் ஆண்டவர் நினச்சிதார் மனுஷனை பிடிக்கிறவர்களா மாற்றினார் ஆனால் ஆண்டவருடைய அழைப்பை பெற்ற இந்த பேதுரு அடுத்த அப்போ என்ன செய்த போனால் யோபான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தொன்றாம் மரியாதையிலே வாசிக்கும் போது இந்த பேதுரு மீண்டும் பழைய தொழிலுக்கு போயிட்டான் பின்வாங்கி போனான் பேக் ஸ்லைடட் பின்வாங்கி போன இந்த பேதுருவை தான் ஆண்டவர் அடுத்த ஒரு என்கவுண்டர் நடக்குது யோபான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தொன்னாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் வரையும் வாசிக்கும் போது ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் வாசிக்கும் போது ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க பார்ப்போம் பதினஞ்சு மட்டும் வாசி அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு ஏசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்றார் இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா டூலி லவ் மீ மோர் தென் திஸ் அதர் டிசைபிள்ஸ் இவைகளிலும் மத்த சீஷர்களை காட்டிலும் நீ என் மீது அன்பாய் இருக்கிறாயா மத்த சீஷர்களை காட்டிலும் ஏன்னா மத்த சீஷர்கள் யாரும் மறுதளிக்கல இவனை போல மறுதளிக்கல அதனால தான் அன்று கேட்டாரு இவர்களிலும் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா டூ யூ ரியலி நவ் மீ மோர் தென் தீஸ் டிசைபிள்ஸ் மோர் தென் அதர்ஸ் அழைப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மீனை பிடிச்சிட்டு இருந்தன போய் மனுஷனை பிடிக்கிறவளா மாற்றினா எஸ் ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்யிட்டு தான் இருந்தார் ஆண்டரோடு கூட இருந்தார் கடவுளோடு கூட இருந்தாங்க மூன்று வருஷம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தே ஸ்டேட் வித் ஜீசஸ் லிவ்டு வித் ஜீசஸ் ஹேவிங் ஃபுட் வித் ஜீசஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் அந்த பேதுரு தான் செத்தாலும் உம்மோடு கூட சாகிறேன்னு சொன்னான் அவன் தான் ஹீ டினைடு ஜீசஸ் நாட் சிங்கிள் டைம் த்ரீ டைம்ஸ் ஹீ டினைடு மூன்று முறை ஆண்டவர் ஆண்டவர் அவன் என்னச்சுதான் மதுரை அழிச்சான் இப்போ ஆண்டவர் எங்கே போய் அந்த பாயிண்டை பிடிக்கிறார் பாருங்க அவனை அழைத்தது இங்கே பதினைஞ்சாம் வசனத்துலேயும் பதினாறுலேயும் பதினேழுலேயும் பார்க்கும்போது முதல் தடவை ரெண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரம் மூணு ட்ரூப்பு மறுதளிச்சவனுக்கு தான் மூணு ட்ரூப்பு அங்கே கேட்குறாரு எப்பா நீ மூணு துருப்பு மடிச்சு மறுதளிச்சிட்டா மூணு ட்ரூப்பு கேட்பார் சில சமயத்தில் வந்து ஆண்டவர் சில சிர்ச்சைகளை உடனே எடுப்பார் சில சிர்ச்சைகள் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இருக்கோம் எதுக்குன்னா இதே போல் நம்ம ஏதாவது தகராறு பண்ணியிருப்போம் ஹலே லூயா அன்லஸ் அன்டில் வி கன்ஃபஸ் அவர் சைட் இட் ஓன்ட் பி ரெக்டிஃபைடு அதை நாம் அறிக்கை செய்யும் ப அறிக்கை செய்யாத பட்சத்தில் அது நிவர்த்தி ஆகாது ஹலே லூயா நிவர்த்தி ஆகாது அதனால தான் இந்த பேதுரு 
மூணு மூலம் மறுதளிச்சா ஒரு ட்ரிப்பா ஆண்டவர் நீ என்னை நேசிக்கிறாயாப்பா இவங்களெல்லாம் காட்டில நீ என்னை நேசிக்கிறியா நேசிக்கிறியா சொல்லிட்டு விட்டுருக்கலாமே ஆனா மூணாவது திருப்பு கேட்கும்போது பீட்டர் ரிமெம்பர் பேதர் என்னச்சிட்டா அவனுக்கே புரிஞ்சிட்டு பொறி தட்டிட்டு இவரையா மூணு ட்ரூப்பு கேட்கிறாருன்ட்டு பொறி தட்டிட்டு பய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சிமோனே என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாந்தாரம் தன்னை கேட்டபடினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு பேதுரு துக்கப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுதான் அவனை உடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்ற ஒரு நேரமாக இருக்கிறது பீட்டர் வாஸ் கிரீவ்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் துக்கப்பட்டான் நம்ம மூணு நேரம் மறுதளிச்சோம் அதே மாதிரி மூணு நேரம் ஆண்டவர் நம்மளை கன்ஃபார்ம் பண்றாரு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை என்ன செய்யறாரு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இனிமே இருக்க அவர் நீ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு பெய்யக்கூடாதுப்பா அதுக்காக தான் பண்ணுறாரு இனிமேல் நீ மீன் பிடிக்க பெய்யக்கூடாது மூன்றாவது ட்ரிப்பு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு பெரிய உக்கிர உக்கிரானத்துவத்தை அவன் கையில் கொடுக்கப்படுறாரு பெரிய ஒரு உக்கிரானத்துவம் அவனுடைய கையில் கொடுக்கப்படுகிறது ஹி வாண்ட்ஸ் டு என்ட்ரஸ்ட் ஹீஸ் லாம் டு ஹிம் ஒரு பெரிய உத்தரவாதம் அவ அவருடைய ஆடுகளை அவனிடத்துல கொடுக்கிறதுக்கு பார்க்கிறாரு ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு பார்க்கிறாரு ஒப்பு வைக்கிறக்காண்டி பார்க்கிறாரு அது எதற்காக ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கேர் பண்ணுறதுக்கு அதை நடத்துறதுக்கு அண்டர் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை அண்டர் வச்சிருக்கிறார் ஒரு லீடர்ஸ் இந்த சர்ச் பேதுருவை பார்த்து தான் சொன்னார் இந்த கல்லினால என் சபையை கட்டுவேன் ஆண்டவரவனை ஒரு தலைவனாக திருச்சபைக்கு ஒரு தலைவனாக ஒரு ஆரம்ப கர்த்தாவாக ஆண்டவரவனை பார்க்குறாரு அவனை பார்க்குறாரு பேதுருவை சாதாரணமாக ஆண்டவர் பார்க்கல அந்த உறுதியான அன்பு எந்த அன்பு தெரியுமா அதில் தான் நான் லெட் மீ கன்க்ளூட் அந்த உறுதியான அன்பு தான் அங்கே இருக்குது மூணு ட்ரூப்பு மறுதளிச்சாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து பிடிக்கப்பட்டு போகும்போது ஜீசஸ் லுக்ட் அட் பீட்டர் இயேசுவை பார்த்தார் இயேசுவை பார்த்தார் இயேசு பேதுருவை பார்த்தார் இயேசு பேதுருவை பார்த்தார் பேதுரு இயேசுவை பார்த்தான் அதுதான் முக்கியம் த வெரி மூமெண்ட் இட் வாஸ் ஹி மச் இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் கன்வின்ஸ்ட் இயேசுவின் பார்வை பேதுரு மீது பட்டது பேதுர் இயேசுவின் கண்களை பார்த்தான் அந்த கண்களிலே காணப்பட்ட அந்த அதிர்வுகள் பேதுருவை மனம் கசந்து அழுத வைத்தது அழுதான் 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 இந்த கல்லின் மேல என் சபையை கட்டுவ பேதுரு ஒரு நாள்ல நான் கேட்டேன் நீங்க என்ன யார் நினைக்கிறீங்க யார் நினைக்கிறீங்கன்னு ஒவ்வொருத்தையா கேட்டேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றா வளரிட்டு இருந்தானுவ ஆனா நீ தான் யா சரியா சொன்னா நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து ஹலிலூயா அதனாலதான் என் ஆடுகளை மேய்க்கிறதுக்கு சரியான ஆளு நீ தான் என் ஆடுகளை ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு சரியான நபர் நேர் தான் இன்னைக்கும் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இந்த பேதுருவை தான் முதல் போப்பாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள் நினைக்கிறார்கள் காரணம் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த கல்லின் மேலே என சபையை கட்டுவேன்னு சொன்னதுனால தான் இன்னைக்கு ஹீ இஸ் கன்சிடர் லைக் திஸ் வித் அவுட் லவ் ஃபார் ஜீசஸ் நோ மேன் கேன் லவ் த ஃபிளாக் இயேசுவை நேசிக்காத ஒருவன் மந்தையின் மீது நேசத்தை வைக்க முடியாது வித் அவுட் லவ் ஃபார் திளாக் நோ மேன் ஓன் பி ஏ ஷப்பர்ட் ஒருவளை மந்தையை நேசிக்காதவன் மேய்ப்பனாக இருக்க முடியாது இயேசுவை உடைய அன்பு இல்லாதவன் நிச்சயமாக ஆடுகளுக்காக பரிது வைக்க முடியாது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒருவளை பேதுருடைய வாழ்க்கையில் இந்த அழைப்பு அதான் வந்துச்சு 
அதனால தான் அன்றுடைய இந்த உறுதியான அன்புக்கு அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வண்ணமாக லாஸ்ட்டாக என்ன நடந்துச்சு அவரை நீங்கள் சிலுவையில் நேராக அரைஞ்சிங்க ஐயா என்ன சிலுவையில் தலைகளை அரைங்கன்னு சொன்னான் அதுதான் கிளைமேக்ஸ் தட் வாஸ் த கிளைமேக்ஸ் ஜீசஸ் குரிசிஃபைடு ஹெட் அப் அண்டு டோ டவுன் ஆனால் இந்த பேதில் சொன்னால் இந்த அன்புக்கு நான் என்ன பண்ணுறது என்னை தலைகளை தூக்கி போடுங்க ஹெட் டவுன் அண்ட் லெக் டாப் மேலே போட்டோம் இது தான் அவருடைய அழைப்பில் உறுதியான அன்பு காணப்பட்ட காரியம் தான் அழைத்தார் மனுஷரை பிடிக்கிறவனாக மாற்றுவன் எஸ் ஹி ஓபேட் அண்ட் ஃபாலோட் பட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஸ்போயில்டு ஹிம் ஹி டினைட் ஜீசஸ் பட் த ஒன் லுக் ஜீசஸ் அ சிங்கிள் லுக் அகெயின் சேஞ்ச் டு ஹிஸ் மைண்ட் ஹி வாஸ் வீப்பிங் லைக் எனி திங் ஹி வாஸ் கன்வின்ஸ்ட் மார்னா கடைசியில் அண்டர் சொன்னார் என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக ஏன் கேட்டார் தெரியுமா இந்த கல்லி மேல் என் சபையை கட்டுவேன்னு சொன்னனால தேங்க்யூ ஜீஸ் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அந்த அழைப்பில் கூட அவருடைய உறுதியான அன்பு எவ்வளோ விசேஷித்தமாக இருந்தது தெரியுமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே இந்த சம்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே சபையின் தலைவர் ஏசுவே சபைக்கு மூளைக்கல் ஏசுவே சபையின் தலைவர் ஏசுவே சபைக்கு மூளைக்கல் ஏசுவே இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் உறுதியான அன்பு ஒரே ஒருத்தட்ட தான் இந்த உறுதியான அன்பு எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து விடத்தில் மட்டும்தான் அந்த உறுதியான அன்பு உன்னை மீட்கும் இலவசமான மீட்பு டூ யூ ஹாவ் த ரிடம்ஷன் டுடே உனக்கு அந்த மீட்பு இன்றைக்கு இருக்கிறதா ரெண்டாவதாக ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன் ஹிஸ் ப்ரொவிஷன் அந்த உறுதியான அன்புடைய தெய்வம் உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் போஷிப்பார் ஹலே லூயா டூ யூ பிலீவ் இட் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீங்களா கரங்களை தட்டி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோமா மூன்றாவதாக இந்த உறுதியான அன்பு ஒவ்வொரு நாளும் உனை நடத்தும் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன்கீஸ் கைடன்ஸ் கரெக்டாக உன்னை வழி நடத்தும் ஆண்டோட்டை கேளு இன்னையிலேருந்து ஆண்டுபுரே உடைய வழி நடத்துதலை உங்களிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஆள் இல்லையா சொல்லுவோமா கடைசியாக ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் லவ் இன்கே ஸ்கால் அழைப்பு எல்லாருக்கும் அழைப்பு உண்டு என்று சொல்லிட்டேன் அழைப்பு அனைவருக்கும் உரியது தான் தேங்க்யூ ஜீசஸ் எல்லாருக்கும் அந்த அழைப்பு இருக்கிறது கால் எனக்கு இல்லை உனக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்பெசிஃபிக் கால் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து பர்டிகுலராக இருக்கும் பட் த ஜெனரல் கால் காமன் கால் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் காமன் டு மீ ஆண்டு சொல்லிட்டார் கம் அண்ட் டு மே இன்றைக்கி நீங்கள் ஆண்டு விட்ட வரும்போது அவர் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலை கொடுக்குறாரு ஹலே லூயா உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலை கொடுக்குறாரு ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா பேதுரு போல பின்வாங்கினாலும் அந்த உறுதியான அன்பு உங்களை விடாது எத்தனை முறை நீங்கள் வழிவிலகி இருக்கிறீர்கள் எத்தனை முறை நீங்கள் பின்வாங்கி இருக்கிறீர்கள் எட் அந்த உறுதியான அன்பு உங்களை தேடி இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது நீங்கள் வழி விலகி போனாலும் தடுமாறி இருந்தாலும் அந்த அன்பிடத்தில் இன்றைக்கி திரும்புங்கள் ஆண்டு சொன்னார் 
உன்னை கொண்டு தான்ப்பா நான் பெரிய காரியத்தை செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னது போல இன்னைக்கு ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு உன்னை கொண்டு தான் நான் பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் உங்களை கொண்டு தான் நான் பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் என் அன்பு உறுதியான ஒரு அன்பு அந்த அன்பிற்கு நேராக நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்போமா லெட் இஸ் ஆல் ஸ்டாண்ட் நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஆண்டோருடைய அந்த உறுதியான அன்பு இன்னைக்கு நம்ம மேலே வரட்டும் இயேசுவே உம்முடைய அன்பிற்கு இணையான ஒரு அன்பு ஒன்று இல்லைப்பா நீரே எங்களுடைய தேவனப்பா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் அவருடைய அன்புக்கு நிகர் ஒன்று கிடையாது தேங்க்யூ ஜீசஸ் அவர் நம்மளை பார்க்கும்போதே தேங்க்யூ லாட் எவ்வளோ அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் தெரியுமா ஹவு மச் ஹி லவ் அஸ் அன்கம்பேரபுள் லவ் திஸ் டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நேரம் தேவ கரங்களில் உங்களை அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு இந்த அன்பான தேவன் இன்னைக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறாரு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறாரு மை சன் மை டாட்டர் டி யூ லவ் மீ நீ என்ன நேசிக்கிறாயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் உனை நடத்துறதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கிறார் யா அன்புரே நான் உமை நேசிக்கிறேன் சொல்லுங்க நான் உமை நேசிக்கிறேன் சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஜீசஸ் நான் உமை நேசிக்கிறேன் சொல்லுங்க எல்லாரும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் அப்படி உறுதியான அன்பு மாறாதது மாறாதது ஆனா நாம் மாறுகிறவர்கள் இன்னைக்கு மாறாத கத்தரை நீ பிடிச்சிக்க மீட்பு முக்கியம் அதை நீ பெற்றுட்டா போதும் உன்னை போஷிப்பா நடத்துவார் உன்னை அழைத்தவர் உன்னை உயர்த்துவார் கரங்களை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்துவோமா நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கலும் ஆராதிப்பேன் உண்மை நான் உண்மை மனதுடன் ஒரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கிருபையால் நடத்திடுவா ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கிருபையால் நடத்திடுவா நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் ஆராதிப்பேன் உம்மை உண்மை மனதுடன் ஆராதிப்பேன் உண்மை நான் உண்மை மனதுடன் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிலும் எல்லாரும் நானுமை நேசிக்கிறேன் எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் ஆராதிப்பேன் உண்மை நான் உண்மை மனதுடன் ஆராதிப்பேன் உண்மை நான் 
உண்மை ஆனதுடன் ஒரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒரு நிமிடமும் கிருவையால் நடத்திடுவார் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும் ஆராதி பேன் உம்மை உண்மை மனதுடன் ஆராதி பேன் உம்மை உண்மை மனதுடன் நானும்ப உங்க அன்பிற்கு இன்னைக்கு கீழ்படுகிறேன் சுவாமி நான் கீழ்படுகிறேன் அப்பா என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்பா எத்தனை பேர் இந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறீங்க அண்டவுட்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கான ஜபிக்க போறேன் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்டோ தரிக்கிறோம் அப்பா தகப்பனே இந்த பிரார்த்தனை வேலையில் யாரெல்லாம் உண்மையாய் இயேசுவே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களோ உண்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற உடைய பிள்ளைகளை கீழ்ப்படுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறேன் ஆமாண்டு போற ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொரு நாளும் நீர் அவர்களை போஷியும் நடத்தும் உங்களுடைய கிருப அவர்களை தாங்கட்டும் இந்த பிரார்த்தனை நிலை உண்மையாக என்னோடு கூட இணைந்து ஜபிக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய கிருப கூட இருந்து வழி நடத்துவதாக இன்று முதல் உமோடு கூட அவர்கள் ஸ்திரப்பட நிலை வரப்பட அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட கர்த்த நீர் அனுக்கிரமம் செய்வீராக எல்லா துதி கன மகிமை புகழெல்லாம் உமைக்க செலுத்துகிறோம் நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே இசைந்திருப்போம் அவருக்குள்ளோரே ஆவி ஆயிருப்போம் கர்த்தருக்குள் எண்டும் இசைந்திருப்போம் அவருக்குள்ளோரே ஆவி ஆயிருப்போம் ஆவினாலும் சரீரத்தினாலும் மகிமை செலுத்திடுவோம் கர்த்தருக்கே என்னும் ஆவினாலும் சரீரத்தினாலும் மகிமை செலுத்திடுவோம் தேவனின் ஆலயமே பாரிசுத்த ஆலயமே மகிமையின் ஆலயமே நாமைய ஆலயமே Ana yame